风，扬起前方的路。命运在等我奔赴穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。哎，人生啊，那会刀枪不入，对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨，为难前进一把，我挺身而出。暗涌上心间，我随即应变，只如双拳也不必一身犯险。暗涌上心间，有何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌上心间，冷清里周全，闲庭心不照样无畏越天前。暗涌上心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳。根据人皇伏羲的卦象可知，落宝铜钱的大概方位在北周。寻宝这事儿，应到直角先来后到。前辈要不要打个赌？赌晚辈能不能破阵？晓得。落宝铜钱已经到手。我教有一大兴之计，道门是这个计划最大的阻碍。禀陛下，小身日前追踪妖庭余孽陆压的下落，意外在磁铁城发现了妖族据点。原来陆压这些年来为复辟妖庭，一直在暗中打造兵器，整治妖兵。该据点戒备森严，在截教多宝道人相助下，小身已将据点内兵器全部没收，详细清单已列在奏折中，请陛下过目。陆压储备良久，此番磁铁城失利。必定不会甘心。长庚爱卿，往后行事还需谨慎。是。我教有一大兴之计，名为西游。就在不久前，二位师尊算到西海龙宫内，有一机遇。西海三太子，乃是西游计划的关键任务之一。这便是你们屡次向龙族下手的真正原因。是，也不是。目下龙族有意加入天庭，这与我教而言，相当不利。想来这也并不是太子您愿意看到的。太子不妨考虑与我教合作。哼，你们西访教当真思虑周全，连龙族之事也替我想好了。那我麾下的妖族，你们是不是也要管上一管？太子多虑，我就定不会干涉妖庭内务。金蝉，上一次想开东海海眼的人，是你吧？所谓此一时彼一时，您若与我教合作，龙族之事自可协商。龙族之事，轮不到你们西访教插手。我很快就会去找龙族接洽，想合作就拿一些有价值的东西出来。金蝉去见了陆压。是的。我知道了，你回去后继续叮嘱金蝉，这是重通三头蛛蛛丝，可以辅助你监视他的行踪。多谢海神大人。我说这陆压怎么早不出现晚不出现，偏偏在我取落宝铜钱的时候出现，看来多数和金蝉有关，他们很可能已经达成合作。要杀陆压，就得先找到他。但他向来行踪诡秘，没人能找到他。所以关键在于，陆压接下来到底要做什么？他们达成合作后要做的第一件事，又是什么？太子殿下高明，通过宣誓龙族主权，施压西方教，这在我们后续与西方教的合作中。将会占据更多优势。我妖庭与西访教拥有共同的敌人，合作是必然的，但那并不意味着我们就要听人摆布。嗯
。不过金蝉倒是提醒了我，龙族的确是重中之重，即便不能为我所有，也万不能被天庭拿去。长老，以我之名，秘密约见四海龙王。是龙族。西方教此前曾多次阻挠龙族上天，显然这对他们而言是现阶段最重要的事。而龙族作为曾经的妖庭客卿，杜亚现身后，也极有可能第一时间拉拢他们。更重要的是，因西方教此前与龙族交恶，他们若有心与龙族走近，刚好可借陆压之手。教主哥哥，你来的不巧，几个时辰前，父王和其他三海的叔叔们刚离开，他们去了哪里？不清楚。他们这次外出很隐秘，好像是接到了什么传信才过去的。晚了一步，四海龙王极有可能已收到陆压传信，并前往复会。可是复会地点在哪儿？在这诺大的洪荒天地，我要该去哪里找他们？若诸位叔伯愿助我妖庭，来日妖庭复辟，我便设法令龙族无需世代以性命填海眼，如何？这这交礼，臣做妖庭，还望叔伯们莫忘我妖庭昔年之恩。大哥，陆压太子给出的条件非常诱人，真要跟他合作，但风险也很大。万一复辟妖庭失败，天庭恐怕还要追责我龙族。嗯，韦丞相，将陆压与我龙族会晤的消息散播出去，越快越好。大哥的意思是，目下正是龙族上天的关键时刻。妖庭陆压已经给出了他的价码，我倒要看看天庭玉帝又会开出什么条件。海神册封大典，这些龙王一个都不来，转头就去和陆压勾结，他们到底将我天庭放在何处？陛下息怒，此前小神收到线人消息，陆压与西访教金蝉会晤，二者很可能已达成合作，此次接洽，应是他们二人制定的计划。此事你事先知道，为何不告诉我？完了完了，李教授，你被玉帝怀疑了。小神事先并不知情，只是根据线人来报私下揣测，因没有实证，便决定先搜查证据再向您汇报。陛下，如今龙族与陆压接洽的消息满天飞。必定有人在暗中推波助澜。不错，倘若是龙族所为，其目的必是借机抬高身价，向天庭攫取更多利益。若是陆压，则是借此施压龙族。妖庭既然赠龙族交离，我天庭是否也需表明态度？不错，长庚爱卿，传无旨意。天庭瑶池即将举办蟠桃宴，邀四海龙王出席。这场蟠桃宴就交给长庚爱卿，你来主持。小神领命。若龙族心甘情愿归顺天庭，无便不举斩龙之剑。若他们还有一心，不识天命，吾会亲去紫霄宫中。求道祖降下天法，拿龙族试问。
原来这就是陛下举办蟠桃宴的真正目的。父王真糊涂，怎么能和陆牙见面呢？教主哥哥，陛下定会猜疑龙族与妖庭勾结，有逆天谋位之嫌。而今龙族已是在悬崖之上，一步走错，蟠桃宴上怕是会粉身碎骨。还请教主哥哥救我龙族。我有一计，乃是攻心。施以强压，围海青龙。海神，这就是陛下钦点的天河水军副统领卞庄，往后他便由你差遣。末将卞庄，愿为海神效追仙子，呃，不是，愿为海神效犬马之劳。这个卞庄怎么看起来？不是很正常，无妨，请卞统领率十万天河水军前往四海操练，扬天庭之威。先是下旨召开蟠桃宴，又令天河水军在龙族外操练。好一手恩威并施！我故意透出龙族与陆牙会晤是交离之事，天庭便立时要召开蟠桃宴，接下来就该加码了。龟丞相，将第二重消息放出去。是。长庚爱卿，你有何对策？小神斗胆，此乃人皇大禹赠予的治水图，其上标注着南赡部洲各路江河湖泽。不若将南赡部洲的江河湖泽之神位委以龙族，龙族一旦获封神位，便可洗清自身业障，自然也就摆脱了镇守海眼之责。嗯，这样一来，南赡部洲水势。皆纳入天庭管辖，亦可补天庭神位之空缺。但这些神位，对龙族而言，还是太少了。陛下，小神听闻，天庭神位历来有轮换一说。吾若将这批龙族神位设为千年一轮换，便可册封更多龙神。终有一日，龙族将不再需要镇守海眼。哼哼，妖庭开下空头支票，天庭许诺分期付款。这圣旨上已盖上印玺，若写上文字，旨意便可立刻凝成。你立刻将这道空白圣旨带去龙族。陛下，您若在此时给出空白圣旨，万一龙族在蟠桃宴时进一步抬价，或是妖庭又有变故，的确。长庚爱卿真是深谋远虑。这样吧，你将这大禹治水图带去龙族，告诉他们，此图上江河无泽，皆可分封神位。小神领命。总算成功引导玉帝分封神位，不但天庭藏有底牌，龙族那边还获得更多神位，对峙妖庭也更有把握。哎。这下应该算是打消了玉帝的猜忌吧。长庚爱卿，可愿收个徒弟？啊，龙吉，进来。龙吉拜见父皇，拜见海神老师。啊，龙吉。不就是死后上封神榜的红鸾星君？她不是玉帝和王母的女儿吗？堂堂公主跑来当我的徒弟？等等，呃，莫非她是玉帝派来的督军？玉帝根本没有打消对我的怀疑。承蒙陛下厚爱，那小神就厚着面皮接下这份差事。以后龙吉就跟着老师混啦。老师出门做任何事的时候，记得带上龙吉啊、哦。
，果然是独居没错。往后行事还是要更加稳健，避免引起玉帝猜忌。南州有多少江河湖泽，我龙族便有多少神位，还能轮换？嗯。这海很宽，可封海神。嗯，哦，好像哪里不太对。此河吾命名为乾隆河，可封河神。这好像是一条小溪吧？好深的深渊啊！此地等封个江神。那是村里人自己打的井啊，伯。这个龙族。居然在我妖庭和天庭之间左右摇摆，利用我开出的价码，自抬身价。太子殿下息怒，龙族既然不仁，那就别怪我们不义。不错，毕竟早在妖庭时，我便已知道龙族最大的秘密。一旦我破开海眼外的万龙阵，哼！蟠桃宴关乎龙族存亡，务必按计划行事。小玩意儿，你那腰杆挺直点啊！有本大爷在，你想干啥就干啥。我龙族从未受过如此欺辱，海神你！那时，天庭将成为我妖庭最锋利的道路。金蝉倒是上道了，很好。不过我还需要你在蟠桃宴上再做一件事。八剑阵倒是有些相似、啊。千情缘。